Saludos, mi nombre es Luis Guillermo Duque Ramírez, soy doctor en neurociencias y tengo una maestría en educación. Soñar es una función muy importante para el ser humano. Soñar tiene dos características. Uno, le ayuda a uno a resolver desde el inconsciente lo que no ha resuelto despierto. Y dos, es una forma de poner a prueba distintas estructuras cerebrales en el momento en que uno está durmiendo. Uno descansa cuando duerme, como el sueño tiene fases diferentes, si uno sueña y recuerda los sueños, significa que ha podido tener sueño REM o sueño MOR o sueño muy profundo. Y eso es lo que uno necesitaría durante la noche. Uno debería llegar de tres a cinco veces durante la noche al sueño MOR o al sueño de movimientos oculares rápidos. No todos recordamos los sueños, pero todos soñamos. Eso es importante. Si a eso le sumamos que yo no me acuerdo de los sueños y que al día siguiente tengo somnolencia, que tengo dificultad para concentrarme, que tengo dolores de cabeza, que tengo tendencia a la accidentalidad, muy probablemente es que yo no he llegado al sueño mor y lo que tengo es un sueño no reparador. El sueño es una necesidad fisiológica. Como especie hemos evolucionado para dormir en las noches. Los ratones evolucionaban para dormir de día y para estar despiertos en las noches. Nosotros por evolución deberíamos estar durmiendo en la noche mínimo 8 horas cada día. Hay un marcador de sueño, quien marca el momento se llama melatonina. La melatonina es una hormona que producimos y aparece en el momento en que haya oscuridad. Entonces la cantidad de luz incide sobre la calidad del sueño. Y el sueño es un ciclo, el sueño parte, está clasificado como N1, N2, N3 y sueño mor o sueño con movimientos oculares rápidos. N1 corresponde a cuando uno tiene cierto adormecimiento, N2 cuando uno está dormido pero el sueño es superficial, N3 es un sueño profundo y el sueño de movimientos oculares rápidos es un sueño absolutamente profundo que dura más o menos 20 minutos cada hora y media. En el sueño en particular hay dos opciones que ya son anormales. Uno, que uno tenga terrores nocturnos, que habitualmente son en, al principio de la noche, y otro, que uno tenga pesadillas, de las cuales algunas de ellas se llaman pesadillas vívidas, es decir, que uno se mete en el sueño y lo actúa. Ambas situaciones son parte de trastornos del sueño que, hay que, que requieren tratamiento. Estando dormido, el paciente se mete en el sueño, eso es una, una sensación inconsciente y empieza a hacer movimientos o a defenderse o movimientos de huida o gritar estando dormido. El paciente a veces tiene una supraconciencia y cree que él se ve actuando y cree que está defendiéndose de algo y la realidad es que está soñando. Lo habitual y lo recomendable es que uno duerma como adulto entre 6 y 8 horas cada noche. Los niños deben dormir más, de 8 a 10 horas. Y los ancianos de pronto un poquito menos por algunos cambios que se van presentando con la edad. El sonambulismo es un trastorno grave que se puede aceptar más o menos hasta los 18 años en que uno tiene desplazamientos estando dormido, tiene desplazamientos motores. Es una cosa muy contradictoria porque si yo estoy dormido pierdo el tono muscular, sin embargo para tener acciones de sonámbulo yo tengo que mantener el tono y la coordinación, entonces realmente es un desorden en la secuencia del ciclo de sueño, tiene tratamiento, digamos que eso va pasando, tiene mayor prevalencia entre los 5 y los 12 años y a partir de los 12 años desaparece solo con la maduración del sistema nervioso. Hay también medicamentos y hay algunos eh, tratamientos de psicoterapia que a veces son necesarios en estos pacientes. Eh, eh, la historia de los sueños fraccionados es una controversia inmensa. Uno no eh, logra tener suficiente descanso si no hace el ciclo completo de sueño. Dormir fraccionado es más un mito que una realidad y hay algunas creencias como el de Albert Einstein y, e incluso Hace unos años eh, una mujer ganó la vuelta al mundo en velero y dijo que su clave había sido que había tenido un sueño fraccionado. Eso desde el punto de vista de salud no es recomendable y no es verdad que uno programe ni las ensoñaciones ni el número de horas que necesita para dormir. En realidad uno tiene que dormir lo que el cuerpo le pida. La verdad es que uno debería dormir lo que duerme en la segunda semana de las vacaciones 
cuando no hay nada que lo espere al día siguiente. Esa es más o menos la medida.